हेलो वेलकम ऑन पास एग्जाम बाय मास्टर मुदगिल आज है 4 जुलाई 2020 और 4 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फ्लिप ने इस्तीफा दिया है तो अभी हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री और ये है फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोर्ड फ्लिप इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है अब बात कर लेते हैं फ्रांस की तो मैप में देखिए फ्रांस फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और पेरिस में कुछ इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके हेडक्वार्टर काफी इंपोर्टेंट है कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो ये है यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो भी पेरिस में स्थित है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी हेडक्वार्टर पेरिस में है एफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी हेडक्वार्टर पेरिस में है उसके बाद OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया है तो अभी हाल ही में झारखंड राज्य ने यह फैसला लिया है इसमें क्या है ये जो श्रावणी मेला है ये भगवान शंकर के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये विश्व प्रसिद्ध मेला है इसको कोरोना वायरस के चलते ये श्रावणी मेला ये राज्य सरकार ने स्थगित करने का फैसला किया है अब ये है भगवान शंकर का जो ये श्रावणी मेला है और बात कर लेते हैं झारखंड राज्य की तो झारखंड राज्य में जो अभी हाल ही में जो करंट इवेंट्स के जो पॉइंट्स इंपोर्टेंट हैं वो है यहाँ पर झारखंड राज्य में प्रागयाम ऐप और कोरोना सहायता ऐप ये लॉन्च किए गए थे उसके बाद नीलाम्बर पिताम्बर जल समृद्धि योजना भी स्टार्ट की गई थी उसके बाद यहाँ के सोहराई और कोहबर आर्ट को जीआई टैग मिला है जो जोग्राफिकल इंडेक्स होता है उसमें इन दोनों चीजों को सोराई और कोहबर आर्ट को जीआई टैग मिला है उसके बाद बिरसा हरित ग्राम योजना भी यहाँ स्टार्ट की गई थी उसके बाद दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास स्टार्ट भी यहाँ स्टार्ट की गई थी तो ये मैप में देखिए झारखंड झारखंड की कैपिटल क्या है झारखंड की कैपिटल रांची झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है हेमंत सोरेन जो की जे यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंधित है झारखंड के गवर्नर कौन है द्रौपदी मुर्मू बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ा दान रखने का फैसला किया है तो ये जो पीले रंग का कूड़े दान रखने का फैसला लिया है ये इंदौर ने मध्य प्रदेश के इंदौर ने यह फैसला लिया है दो तरीके के जो कूड़ादान है वो देखे होंगे एक रेड कलर का या ब्लू कलर का और दूसरा ग्रीन कलर का जो ग्रीन कलर का है वो उसमें गीला कूड़ा डाला डाला जाता था और रेड ब्लू जो है उसमें हम सूखा कूड़ा डालते थे लेकिन ये ये जो येलो कलर का जो कूड़ादान रखने का फैसला लिया है जो ये इंदौर निगम है इसने जो पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला लिया है इसमें जो कोरोना के अपशिष्ट हैं जिससे कि ये कहीं ये बीमारी दूसरे लोगों तक ना फैल सके उसके लिए इसने ये येलो रंग का कूड़ेदान रखने का फैसला किया है अब तो जो स्किल्ड लेबर है उनके लिए एक रोजगार सेतु योजना यहाँ स्टार्ट की गई थी उसके बाद एक जीवन शक्ति योजना यहाँ स्टार्ट की गई थी जीवन शक्ति योजना क्या है इसमें मास्क जो है वो महिलाएं बनाएंगी और ग्यारह रुपए प्रति मास की दर से सरकार को बेच सकेंगी उसके बाद यहाँ पर एक टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च किया गया था जो कि स्टूडेंट से संबंधित है एक संकल्प योजना उमरिया जिले में पड़ती है ये उमरिया जिले में स्टार्ट की गई थी इसमें बेसिकली क्या है इसमें बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना स्टार्ट की गई थी उसके बाद एक झबुआ जिला है मध्य प्रदेश में वहां पर जो प्रेगनेंट लेडीज है उनके लिए उन दीदी वाहन नामक ताकि उनको अस्पताल में पहुंचाने के लिए एक एम्बुलेंस टाइप एक वाहन की एक व्हीकल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके तो उस दीदी वाहन योजना भी स्टार्ट की गई थी उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो सबसे खराब शिशु मृत्यु दर वाला राज्य भी मध्य प्रदेश भी है और पुलिस से संबंधित भी दो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो भी हमें याद रखने हैं तो एक तो जो है करमवीर पुरस्कार की घोषणा जो है पुलिस के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने की थी और दूसरा एफ आपके द्वार योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने की थी तो इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिली बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एम के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रिस्पॉन्स कार्यक्रम की मंजूरी दी है तो वर्ल्ड बैंक ने अभी एम यानी कि जो हमारे जो सूक्ष्म लघु उद्योग है उनके लिए 750 मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम की घोषणा की है ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट किसी पे पड़ रहा है तो वो जो छोटे और लघु व्यापारी हैं उन पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा है और उसके लिए ही ये वर्ल्ड बैंक ने 750 मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रिस्पॉन्स कार्यक्रम की मंजूरी दी है 
और बात कर लेते हैं एमएसएमई की तो इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मिडल इंडस्ट्रीज तो ये जो मीडियम इंडस्ट्रीज हैं अब बात करें वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक ये है वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई 1944 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है हेडक्वार्टर स्थित है वाशिंगटन डीसी में और प्रेजेंट टाइम में प्रेजिडेंट कौन है तो डेविड मालपास और एम एंड सी कौन है अंशुला कान तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एवर्टन वीक का निधन हुआ है वह कौन थे तो ये है एवर्टन वीक और ये एक क्रिकेटर थे इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है और ये क्रिकेटर किस देश से संबंधित थे तो ये वेस्ट इंडीज कंट्री से संबंधित थे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दिल्ली के बाद किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है तो अभी हाल ही में असम राज्य ने यह घोषणा की है और सबसे पहले दिल्ली राज्य ने यह प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की थी लेकिन अब असम ने यह घोषणा की है बात कर लेते हैं असम राज्य की तो ये असम के गुवाहाटी में यह प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है और असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर और ये है मैप में असम और सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है सर्वानंद सोनोवाल गवर्नर कौन है जगदीश मुखी लोकसभा में चौदह सीटें हैं राज्यसभा में सात और विधानसभा में 126 सीटें हैं उसके बाद बात करी जाए असम की तो असम में एक नेशनल पार्क काफी इंपोर्टेंट है तो ये जो पार्क है उसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है तो अब हमें एक क्वेश्चन और भी कई बार एग्जाम में मिलता है वो क्या है तो एक सिंह वाले गेंडा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है और एक सिंह वाले गेंडे सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं तो सबसे अधिक जो पाए जाते हैं वो वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं तो ये हमें याद रखना है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को तीन हजार रुपए का मासिक वजीफा देने की घोषणा की है तो ये अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है इसमें जूनियर वकीलों को तीन हजार रुपए का वजीफा दिया जाएगा और ये है मैप में तमिलनाडु और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है और चीफ मिनिस्टर कौन है ईके प्लानी स्वामी चीफ मिनिस्टर कौन है ईके प्लानी स्वामी गवर्नर कौन है बनवारी लाल पुरोहित लोकसभा में उनतालीस सीटें हैं राज्यसभा में अठारह सीटें हैं और विधानसभा में दो सीटें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने ये ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है अब ये ई ग्रंथालय क्या है इसमें बेसिकली क्या होगा जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं यानी कि यूनिवर्सिटी हैं जितने भी कॉलेज हैं तो उनकी लाइब्रेरी को ऑनलाइन कर दिया जाएगा एक प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स को ये सारी पुस्तकें एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पर मिल पाएंगी और वो उनको पढ़ सकेंगे तो ये उत्तराखंड राज्य ने इस ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है उत्तराखंड में ये भी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया था दृष्टि जो कि कोरोना वायरस से संबंधित सटीक जानकारी देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया गया था और जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए एक होप पोर्टल भी लॉन्च किया गया था उसके बाद बात की जाए गवर्नर कौन है बेबी रानी मौर्य और एक क्वेश्चन और भी अभी हाल ही में जो करंट इवेंट से काफी इंपोर्टेंट था यहां कि जो इसकी न्यू समर कैपिटल बनाई गई है वो गैरसैन उसका नाम है क्या नाम है गैरसैन और एक और भी क्वेश्चन यहां से बनता है जैसे ही आप उत्तराखंड का नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक फूलों की घाटी जरूर आना चाहिए क्योंकि जो फूलों की घाटी है कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है उसका सही जवाब है उत्तराखंड तो उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी और एक और घाटी है जिसका नाम है शांत घाटी तो जो शांत घाटी है वो केरला राज्य में स्थित है तो दोनों को आप चीजों को जोड़कर पढ़ेंगे तो आपको परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगा तो ये चीजें हमें याद रखनी है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर हुआ है तो ये जो पूर्व विधानसभा स्पीकर उपार राकम लोवा का निधन हुआ है ये मिजोरम राज्य से संबंधित थे और ये थे उपार राकम लोवा और अच्छा मिजोरम के थे तो ये है मैप में मिजोरम कैपिटल क्या है आइजोल चीफ मिनिस्टर कौन है जोराम थंगा गवर्नर कौन है पियास पी एस श्रीधरन पिल्ले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में जी फोर नामक वायरस पाया है तो अभी हाल ही में चाइना ने चाइना के वैज्ञानिकों ने जो शोधकर्ता कर रहे जो शोध कर रहे थे उन्होंने पिग में ये जी फोर नामक वायरस पाया है और ये बहुत ही घातक वायरस बताया जा रहा है इससे कोरोना जैसी दूसरी महामारी भी फैलने की आशंका है 
और अब बात कर लेते हैं चाइना की तो ये है मैप में चाइना और चाइना ने अभी हाल ही में जो 2021 में जो एशियन यूथ गेम्स होने हैं वो भी चाइना में होने हैं और उन्नीस में एशियाई गेम दो में जो होने हैं उसके लिए भी चीन और इसके लिए जो शुभंकर जारी किया गया है जो शुभंकर जारी किया गया है वो है स्मार्ट ट्रिपलेट्स और विंटर ओलंपिक्स 2022 में जो होने हैं उसका वो भी चाइना में ही होने हैं 2022 के एशियन पैरा गेम्स भी चाइनी चाइना में ही होने हैं जिसका शुभंकर भी लॉन्च हुआ है उसका शुभंकर है फी फी और नई डिजिटल करेंसी भी लॉन्च जो चाइना ने की है उसका नाम है डीसीईपी तो इतनी जानकारी हमें चाइना से संबंधित मिली नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है हाल ही में बांग्लादेश के साथ एलपीजी संयुक्त उद्यम के लिए भारत ने यह समझौता किया है कर लेते हैं बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका और बांग्लादेश की जो करेंसी क्या है टका बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है शेख हसीना और प्रेजिडेंट कौन है अब्दुल्ला हामिद अब बात कर लेते हैं एक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज होती है तो उसका नाम है संप्रति एक्सरसाइज अभी हाल ही में मेघालय में संपन्न हुई है और ये प्रेजेंट टाइम पर जो हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम जो प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान तो ये इन्होंने अभी हाल ही में इस पर समझौता किया है और ये बांग्लादेश के साथ समझौता किया गया है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो अभी हाल ही में वैशाली मोहंती को ये इसके अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और ये संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं तो ये है वैशाली मोहंती और इन्हें ही अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नाइन मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है तो अभी हाल ही में एम वेंकैया नायडू जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं यानी कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है और इस ये है ये पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नाइन मेगा ट्रेंड्स और इस पुस्तक का विमोचन किया है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने और इनकी जो ये पुस्तक लॉन्च हुई है इस पुस्तक के राइटर कौन है ये हमें याद रखना है तो इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो है वी पट्टा भी राम क्या है वी पट्टा भी राम नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप ये मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है तो अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर ने ये टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है ये मोबाइल मास्टर जी क्या है इसमें बेसिकली मोबाइल से जो है एक इस तरीके का एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा ताकि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इजिली चीजें समझ आ सके और ये मोबाइल से लेक्चर रिकॉर्ड भी हो जाएगा और जब लेक्चर को देखेंगे सुनेंगे तो बिल्कुल एक क्लास जैसा इन्वायरमेंट फील होगा तो ये है टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी और इसे आईआईटी कानपुर ने अभी हाल ही में विकसित किया है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किसने किया है तो हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने अभी हाल ही में फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किया है तो ये इमेज में जो आप देख रहे हैं ये है फिट इंडिया टॉक्स इसमें क्या होगा इसमें जैसे दो एथलीट फिक्स हैं तो दो एथलीट्स हैं वो आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू लेंगे और जब स्टूडेंट्स इनको देखेंगे तो उन्हें भी एथलीट बनने की इंस्पिरेशन मिलेगी तो ये है फिट इंडिया टॉक्स और जिसे हमें हारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वीडियो क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था तो क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है तो जिसका सही जवाब है कर्नाटक इसका जवाब कई साथियों ने सही लिखा मैं आपको ही बोलता हूं जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसका जवाब आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे ऐसा क्या होता है जब आप कोई भी चीज लिख देते हैं वो चीजें आपको परमानेंट याद हो जाती हैं तो इसलिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है उससे संबंधित जो भी करंट इवेंट्स जो हाल फिलहाल में या जो भी स्टैटिक जीके का आंसर है वो भी आप जरूर लिखें अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर तो क्वेश्चन फॉर टूडे आज का क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको आंसर बताना है इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रेस या क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप पास एग्जाम बाय मास्टर मुदगिल सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रेस ईयर क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं इसके अतिरिक्त आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने कैरियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर मास्टर मुदगिल एम ए एस टी ई आर एम यू डी जी ए एल 
मास्टर मुदगिल सर्च करके इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी कंफ्यूजन मेरे साथ विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है हेल्पफुल लगी है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो साइड में एक बेल आइकन आएगा इस पर आप जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो डेली मॉर्निंग में मिलती रहे पास एग्जाम इज ऑलवेज विद यू थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत